ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് കിങ് ഫിഷിൻ്റെ പീസസാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ദശ കട്ടിയുള്ള മീൻ വേണമെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എൻ്റെ ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കിങ് ഫിഷാണ് അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വിനോഗിരിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിങ് ഫിഷാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേ കനത്തിലാണ് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കനത്തിലാണ് ഞാൻ ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ചെറുതായി ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താലും നന്നായിരിക്കും മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൊടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരല്പം വിനീഗറാണ് ഇപ്പോൾ വിനീഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങനീര് ചേർത്താലും മതിയാകും ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂടി വലിപ്പത്തിൽ കുറച്ച് വിനീഗർ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഓയിലാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളമാണ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നീണ്ടു പോകും അപ്പോൾ മീനിൽ ശരിക്കും ഈ മസാല പിടിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മീനിലേക്കൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലെല്ലാം മസാലയൊക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലിങ് റാപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ മാത്രം ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി വേറൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ റൈസിൻസും ബിസ്തയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്തയ്ക്കും റൈസിൻസിനൊക്കെ നല്ല ഒരു നെയ്യുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈസിൻസും കാഷ്യൂനട്ട്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സവാളയാണ
ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് വെക്കാം ഇതിലാണ് നമ്മൾ മസാല റെഡി ആക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ ഓയിലും അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴുകളേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ സവാള ഇതിനോടെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുക കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നോറിൻ്റെ ഫിഷ് സ്റ്റോക്കാണ് അതൊരു ക്യൂബ് ഞാനൊന്ന് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചേർത്തത് ജിഞ്ചർ കാളിക്കാണ് അതിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആയിട്ടും ഒരു ടൊമാറ്റോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയതുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മല്ലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു കൈപ്പിടി മല്ലിയിലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിനയിലെ കൂടെ ചേർത്ത് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് പുതിന ഒരുപാട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിന കൂടുതലായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റോ സ്മെല് പോകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബിസ്സ റെഡിയാക്കിയ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബിസ്ത റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബിസ്ത ഞാൻ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബി ബിരിയാണിയുടെ മസാലയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയും ഈ തൈരും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആദ്യം ചേർത്ത ഫിഷ് ക്യൂബിൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രേവി എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തത്തക്ക വിധത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരല്പ സമയം കൂടെ വേവിക്കാം അങ്ങനെ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചരുവടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കാരണം ഈ റൈസ് ഞാനിവിടെ വറ്റിച്ചല്ല എടുക്കുന്നത് പകരം വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പ് മുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കാനാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മുഴുവനോട് ഇടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കിഴി കെട്ടിയിട്ട് ഈ മസാലകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ചോളും ചിലർക്ക് ഈ മസാല ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു കിഴിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയില് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഓയില് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ റൈസ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത്
ഈ റൈസ് ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെന്ത റൈസ് ആണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മസാലകൾ എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ പാനിൽ ഒരല്പം നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെയ്യ് നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ എല്ലായിടത്തേക്കൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കനോ ബീഫോ ദം ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ആദ്യം നമ്മൾ റൈസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാല ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിലാണ് മുകളിലുള്ള ലെയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് റൈസ് ഒരു ലെയർ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ റൈസ് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത ബിസ്ത റൈസിൻസ് കാഷിനട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരല്പം ബിരിയാണി മസാലയും ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ബിസ്ത വറുത്ത ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരല്പം ഇതിനിടയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ റൈസ് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ എണ്ണമയം കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് മസാല കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ലെയർ റൈസ് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം കാണിക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിരുന്നു ആ റൈസ് വേകുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കഷ്ണം മീൻ ഒന്ന് ഉടച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൈ ചെയ്തതോ ഫ്രഷ് ആയ പീസോ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ റൈസിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗം റെക്കോർഡ് ആയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കഷ്ണം മീനൊന്ന് ഉടച്ച് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരല്പം സാഫ്രോൺ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറിലും അല്പം പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാഫ്രോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല എഡിബിൾ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് തീർത്തും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഈ ടോപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊരല്പം നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തൊന്ന് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ ദം ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ദം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഞാനിത് ദം ചെയ്തിട്ട് വരാം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ റൈസും ഈ മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ചിലർക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കിയതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നോട് പറയുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊന്ന് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണേ താങ്ക്സ